அனைவருக்கும் வணக்கம் முப்படை உங்களை அன்புடன் வர இருக்கிறது ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜவான் அல்டிமேட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் எபிசோட் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா செவன்த் எபிசோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிகே ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹூ வாஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு ரிசீவ் த மகசேசு அவார்டு ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராமன் மகசேசி அவார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னது ராமன் மகசேசி அவார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அவார்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டினுடைய கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா யார் கொடுக்குறாங்க பிலிப்பைன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் இருக்கிற வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரசிடென்ட் ஸோ அவர் பேர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மகசேசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவருடைய நினைவாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த அவார்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஓகேங்களா எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தேழில் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இதை வாங்கின முதல் இந்தியர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து வினோ பாபாவே யார் வினோ பாபாவை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வாங்கின முதல் இந்தியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த வினோ பாபாவே யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து காந்திக்கு மிகவும் நெருக்கமான நண்பர் ஓகேங்களா ஸோ இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தனிநபர் சத்தியாகிரகம் அப்படின்ட்டு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் வந்து ஏற்படுத்தியிருப்பார் ஓகே ஸோ அதற்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பூமிதான இயக்கத்தினுடைய முக்கிய புள்ளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் தான் பூமிதான இயக்கம் தொடங்கியவரே வந்து பார்த்திங்கன்னா வினோ பாபாவே தான் பூமிதான இயக்கம்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸோ ஜமீன்தார்களிடம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக நிலம் வச்சுருக்கிறவங்கக்கிட்ட இருந்து அந்த நிலத்தை வாங்கி ஏழைகளை கொடுக்குறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூமிதான இயக்கம் ஸோ அதிலே பேர்லேயே இருக்குது பூமி தானம் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பயிற்சியாளர்களை தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து விளையாட்டு வீரர்களை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க உருவாக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கேமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கிய பேக்போனாக இருக்கிறது வந்து யார் பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பிளேயர்ஸுக்கே முக்கிய பேக்போனாக இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து கோச்சஸ் ஓகே ஸோ அந்த கோச்சஸ்களுக்கு கூடியக்கூடிய விருது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா துரோணாச்சாரிய விருது ஓகே அப்போ ரெண்டாவது கேன்சர் யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்க எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏ விளையாட்டில் சிறந்த பயிற்சி ஓகேங்களா ஸோ இதற்காக கொடுக்குறது தான் துரோணாச்சாரிய விருது ஓகேங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது கொஷின் பாருங்கள் விச் அவார்டு இஸ் கிவன் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகேங்களா விளையாட்டில் சிறந்த விளங்குபவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய விருது எது அப்படின்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு விருந்து கொடுப்பாங்க ஓகே விளையாட்டில் சிறந்த விளங்குபவர்களுக்கு ரெண்டு விருது கொடுப்பாங்க ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து மேஜர் தயான் சந்த் ஓகேங்களா மேஜர் தயான் சந்த் கேல் ரத்னா விருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னது கேல் ரத்னா விருது ஓகே கேல் ரத்னா அவார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ரெண்டாவது அவார்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அர்ஜுனா அவார்டு என்னது அர்ஜுனா அவார்டு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே உங்களுடைய ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மேஜர் தயான் சந்த் கேல் ரத்னா அவார்டு வந்து கொடுக்கல ஸோ எது மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அர்ஜுனா அவார்டு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ விளையாட்டில் கொடுக்கக்கூடிய உயர்ந்த சிறந்து விளங்கக்கூடிய வீரர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உச்சபட்ச விருது ஃபஸ்ட்டு விருது எது அப்படின்னா மேஜர் தயான் சந்த் கேல் ரத்னா விருது ஓகே ஸோ இரண்டாவது உச்சபட்ச விருது விளையாட்டில் சாதித்தவங்களுக்கு கொடுக்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அர்ஜுனா அவார்டு ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அர்ஜுனா அவார்டு மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் கொஷின் கேன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இதற்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து விளையாட்டு வீரர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உச்சபட்ச விருது வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருது அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த பேரை என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து மாற்றிட்டாங்க ஓகே ஸோ எப்போ மாற்றினாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மாற்றினாங்க ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் என்னென்னு மாற்றினாங்கன்னா மேஜர் தயான் சந்த் கேல் ரத்னா விருதான்னு மாற்றியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த யார் இந்த மேஜர் தயான் சந்த் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இவர் ஒரு சிறந்த ஹாக்கி பிளேயர் ஓகேங்களா ஸோ இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்தியாவின் முன்னாள் வந்து ஹாக்கி டீமுக்கு வந்து கேப்டனாக இருந்திருக்காரு ஓகே ஸோ அவரோட பேரை தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருதுன்றத மேஜர் தயான் சந்த் கேல் ரத்னா விருதுன்னு மாற்றிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில்
ஸ்வீடன் அகாடமி அப்படின்றவங்க தான் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ எந்த வருஷம் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று ஓகே எத்தனை துறைகளுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆறு துறைகளுக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மெடிசின் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமைதி பீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து லிட்ரேச்சர் இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதற்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரம் இந்த ஆறு துறைகளுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நோபல் பரிசு கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் வாங்கிய நோபல் பரிசு பெற்றோர்களை தான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் சி வி ராமன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இயற்பிலுக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவர் ஓகேங்களா ஸோ எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராமன் விளைவை கண்டுபிடிச்சதுக்காக இவர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதற்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஸோ ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்தியாவின் முதல் நோபல் பரிசு பெற்ற மனிதர் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசியாவில் முதல் நோபல் பரிசு பெற்ற மனிதர் ஓகே ஸோ எந்த வருஷம் வாங்கியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் வாங்கியிருப்பார் ஸோ எதற்காக வாங்கியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கீதாஞ்சலி என்ற நூலை எழுதுறதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இலக்கியத்திற்காக வாங்கியிருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இவரும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இலக்கியத்திற்காக நோபல் பரிசு பெற்றிருக்கார் ஓகே ஸோ அதற்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மதர் தெரசா மதர் தெரசா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அமைதிக்கான நோபல் பரிசை வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் வாங்கியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் நோபல் பரிசு வாங்காதவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எச்ஜே பாபா தான் வாங்கியிருக்க மாட்டார் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே கொஸ்டினே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வாங்கலை அப்படின்ட்டு தான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ இதற்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி எச்ஜே பாபா ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ அதற்கடுத்து பாருங்கள் Who is the first Indian actress to receive the Padmasri Award? Okay, you know, Padmasri Award is the first Indian actress to receive the Padmasri Award. Okay, you know, so, if you look at the Padmasri Award, you can see the Padmasri Award. You can see the Padmasri Award in India. You can see the Padmasri Award in India. Okay, so, if you look at the Padmasri Award, you can see the Padmasri Award in India. ஒரு குடிமகனுக்கு வழங்கக்கூடிய உயர்ந்த விருது ஃபஸ்ட்டு பாரத் ரத்னா ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்ம விபூஷன் மூணாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பத்ம பூஷன் நாலாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்மஸ்ரீ அப்போ பத்மஸ்ரீன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு குடிமகனுக்கு வழங்கக்கூடிய நான்காவது உயர்ந்த விருது ஓகே ஸோ இதை வாங்கின முதல் இந்திய நடிகை யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்கிரிஸ் தட் யார் நார்கிரிஸ் தட் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க எந்த வருஷம் வாங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் வாங்கியிருப்பாங்க இந்த நார்கிரிஸ் தட்டு அப்படின்றவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஹிந்தி நடிகை ஓகேங்களா ஸோ ஃபேமஸான ஹிந்தி நடிகை ஸோ இவங்க வந்து எங்கே பிறகுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து பிறகுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அஞ்சாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பி நார்கிரிஸ் தட் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆறாவது பாருங்கள் Who among the following Pakistani national was awarded the Bharat Ratna by the Indian government? Okay, you know? So, Pakistan is one of the first people in India, who are the first people in India. Who are the first people in India? Who are the first people in India? காந்தி நுடைய நெருங்கிய நண்பர் ஓகேங்களா ஸோ அவருக்கு பட்ட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து த ஃப்ரண்டையர் காந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லை காந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவர் எந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாரத் ரத்னா வாங்கியிருக்கார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் வந்து வாங்கியிருக்கார் ஓகேங்களா ஸோ அவரோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கான் அப்துல் காஃபர் கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னது கான் அப்துல் காஃபர் கான் ஸோ அப்போ ஆறாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ இவரை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எல்லை காந்தி இங்கிலீஷில் தான் ஃப்ரண்டையர் காந்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த வருஷம் வாங்கியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் வாங்கியிருக்காரு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்க இன் விச் இயர் த ஃபர்ஸ்ட் பாரத் ரத்னா அவார்ட் வாஸ் ஓகே எப்போ கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எந்த வருஷம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் தான் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஸோ அப்போ இதற்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் எட்டாவது கொஷின் ஸோ எட்டாவது கொஷின் பாருங்கள் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக கொடுத்துருக்காங்க பாரத் ரத்னா இஸ் த ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு ஆஃப் இந்தியா விச் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிவன் இன் த இயர் அண்ட் டு த பர்சன் ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் சொன்னேன் ஒரு குடிமக
பாரத ரத்னா விருது கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதற்கடுத்து வாங்கினவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி ராஜகோபாலாச்சாரி யார் சி ராஜகோபாலாச்சாரி ஸோ இவங்க மூணு பேருக்குமே ஒரே ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மூணு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் ரெண்டு பேர் தமிழர்கள் ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து வட இந்தியாவை சார்ந்தவர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் பாருங்கள் சர் சிவி ராமனுக்கு ஓகே எந்த வருஷம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு அப்போ இது வராது ஓகேங்களா ஸோ எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆப்ஷனில் பாருங்கள் டி தான் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த இயர் நைன்டீன் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ஓகேங்களா ஸோ எட்டாவது கேன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி தான் உங்களுக்கு கேன்சர் ஓகே ஸோ இங்கே டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சி வி ராமன் ராஜகோபாலாச்சாரி மூணு பேரையும் கொடுத்துருந்தாலும் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சராக இருக்கும் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மூணு பேரில் ஒரே ஒரு பேரை மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்போ எயித்துக்கு டெல்லி ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் நைன்த் ஒன் பாருங்கள் ஹூ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஆஃப் இந்தியா ஆரிஜின் டு வின் த புக்கர் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா இந்தியாவை சேர்ந்த இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த எந்த மனிதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கர் பரிசை வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து விஎஸ் நெய்பால் அப்படின்றவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கியிருக்காரு ஓகே ஸோ எந்த வருஷம் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் வாங்கியிருக்காரு ஓகே இந்த புக்கர் பரிசு எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜேர்னலிசத்தில் மிகப்பெரிய ஆள் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய விருது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கர் பரிசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருந்ததி ராய் அப்படின்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் சார்பில் ஓகே மேன் புக்கர் பரிசு வென்றவர் ஓகே ஸோ அப்போ ஒன்பதாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிவிஎஸ் நெய்பால் எந்த வருஷம் வாங்கியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ பத்தாவது நோபல் ப்ரைஸஸ் ஆர் கிவன் பை ஓகே நோபல் பரிசு யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் ஓகே ஸோ நோபல் பரிசு யாருடைய நினைவாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்ஃப்ரட் நோபல் எந்த வருஷம் வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ யார் கொடுக்குறாங்கன்னா ஸ்வீடன் அகாடமி தான் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ எத்தனை துறைகளுக்கு கொடுக்குறாங்கம்மா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொத்தம் ஆறு துறைகள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மெடிசன் பீஸ் அமைதி லிட்ரேச்சர் இலக்கியம் அதற்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்கனாமி பொருளாதாரம் இந்த ஆறு துறைகளுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நோபல் பரிசு கொடுக்குறாங்க ஓகே எந்த அகாடமி கொடுக்குறாங்க ஸ்வீடிஷ் அகாடமி கொடுக்குறாங்க அப்போ பத்தாவது கொஸ்டின் கேன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி நெக்ஸ்ட் ஒன் பதினொன்னாவது த டேர்ம் கிராண்ட் ஸ்லாம் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பரிச்சயமான ஒரு விளையாட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரிக்கெட் கிரிக்கெட்டில் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா கப்பை வந்து வேர்ல்டு கப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதே மாதிரி ஃபுட்பாலுக்கு வேர்ல்டு கப் ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டென்னிஸ்க்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து கிராண்ட் ஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னது டென்னிஸ்க்கு கிராண்ட் ஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் கிராண்ட் ஸ்லாம் அதிகமாக வென்ற பெண் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செரினா வில்லியம்ஸ் அமெரிக்காவை சார்ந்தவங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஃபேல் நடால் நோ ஜோகோவிக் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு கிராண்ட் ஸ்லாம் உடைய இப்போ வந்து சமநிலையில் இருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த கிராண்ட் ஸ்லாம் அப்படின்றது யாருடைய தொடர்பு முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்னிஸ் டென்னிஸில் மிகப்பெரிய ஆட்கள் யார் செரினா வில்லியம்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரஃபேல் நடால் அதுக்கப்புறம் நாவோக் ஜோகோவிக் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஆட்கள் அப்போது பதினொன்னாவது கேன்சர் என்னது டி டென்னிஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பன்னிரெண்டாவது பாருங்கள் The Commonwealth Games are held once in dash years. Okay, so the Commonwealth is the first time of the British. This is the first time of the British. Okay, so the British are the first time of the British. So, they are the first time of the British. So, they are the Commonwealth Games. So, this is the first time of the British. The British Empire Games. பிரிட்டிஷ் பேரரசினுடைய விளையாட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா இது எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கும் ஓகே ஸோ ரீசெண்டாக நடந்த விளையாட்டு எங்கே நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்தது ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே நடந்ததுன்னா பிர்மிங்காம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நடந்தது ஸோ அந்த பிர்மிங்காம் அப்படின்ற இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கிலாந்து எங்கே இங்கிலாண்டில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்
இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஓகேங்களா லியாண்டர் பியாஸ் அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென்னிஸ் வீரர் ஓகேங்களா ஸோ மென்ஸ் டபுள்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஸ்டார் இவர் தான் ஓகேங்களா மொத்த எத்தனை கிராண்ட் ஸ்லாம் அடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பத்து கிராண்ட் ஸ்லாம் அதாவது பத்து முறை வந்து கப்பை வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு இவர் எந்த மாவட்ட எந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிராவில் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மும்பையில் இருக்கார் எங்கே மும்பை ஓகேங்களா ஸோ இவர் எதனுடன் தொடர்புடையவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டென்னிஸுடன் தொடர்புடையவர் ஓகே ஸோ டென்னிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லியாண்டர் பயாஸ் அதே மாதிரி செரினா வில்லியம்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு முறைக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஸ் டபுள்ஸ் அதாச்சு டபுள்ஸ் கிராண்ட் ஸ்லாம் வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்போ பதிமூணாவது கேன்சர் டி டென்னிஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பதினாலாவது பாருங்க த சம்மர் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் வேர் நார்மலி ஹெல்ட் அட் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டேஷ் ஓகேங்களா சம்மர் ஒலிம்பிக் இந்த சம்மர் ஒலிம்பிக் எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஆரம்பித்தாங்க ஓகேங்களா எங்கே ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏத்தேன்ஸ் ஒரு இடம் என்னது ஏத்தேன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இடம் ஸோ இந்த ஏத்தேன்ஸ் அப்படின்ற இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரீஸில் இருக்குது ஓகே ஸோ இதுவும் எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் நடக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ பதினாலாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபோர் இயர்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பதினஞ்சாவது பாருங்கள் த விண்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் கேம் இன் டு பீயிங் இன் ஓகேங்களா விண்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாச்சும் குளிர்கால ஒலிம்பிக் எப்போ வந்தது அப்படின்னு கொஷின் கேட்குறாங்க இந்த குளிர்கால ஒலிம்பிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்தது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வந்தது ஸோ எங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரான்ஸில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரான்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா அப்போது பதினஞ்சாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி நெக்ஸ்ட் ஒன் பதினாறாவது ஓகே பதினாறாவது சிம்பிள் கொஷின் த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி இஸ் அட் எங்கே அப்படின்னு வந்து சுவிட்சர்லாந்து ஓகேங்களா பெரும்பாலான முக்கிய தலை தலைநகரங்கள்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து முக்கிய அமைப்புகளுடைய தலைநகரமாக எது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுவிட்சர்லாந்து தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதனுடைய தலைநகரம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் என் லாஸ் என் சுவிட்சர்லாந்து அப்படின்ற இடத்துல தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பதினாறாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்டர்நேஷ்னல் ஒலிம்பிக் கமிட்டியுடைய ஹெட் குவார்ட்டர் லாஸ் என் சுவிட்சர்லாந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பதினேழாவது பதினேழாவது பாருங்கள் நமக்குரிய கேம் த ஏஷியன் கேம்ஸ் ஆர் ஆர்கனைஸ்ட் ஆஃப்டர் எவ்ரி இயர் எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஏஷியன் கேம்ஸ் வந்து விளையாடுறாங்க அப்படின்னு கொஷின் கேட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏஷியன் கேம்ஸ் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியாவில் நியூ டெல்லியில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஓகே ஸோ எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் நியூ டெல்லியில் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஷியன் கேம்ஸ் வந்து நியூ டெல்லியில் தான் நடந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு இடத்த மாற்றிட்டே இருந்தாங்க ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாகிஸ்தான் நடத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீலங்கா நடத்துவாங்க ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் ஓகே ஸோ இதுவும் எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு ஒரு முறை தான் நடக்கும் ஓகே இப்போ பதினேழாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து பாம்பி ஃபோர் இயர்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பதினெட்டாவது ஸோ பதினெட்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் த டேர்ம் டக் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஓகேங்களா டக் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ரன் அடிக்கிறவங்கள தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க டக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எதில் எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னா கிரிக்கெட் ஓகே ஸோ அப்போ பதினெட்டாவது கேன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி கிரிக்கெட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பத்தொன்போதாவது இந்தியா மேட் ஹர் டிபட் இன் ஒலிம்பிக் ஃபுட்பால் ஆட் ஓகேங்களா ஸோ கால்பந்தில் ஒலிம்பிக்கில் இந்தியா எப்போ கால் பதிச்சுது அப்படின்னு கொஷின் கேட்குறாங்க எப்போ கால் பதிச்சுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு லண்டன் ஓகேங்களா அப்போ தான் வந்து கால் பதிச்சாங்க எந்த டீம் கூட விளையாடுவாங்க அப்படின்னு கொஷின் கேட்பாங்க எந்த டீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரான்ஸ் எது கூட ஃப்ரான்ஸ் கூட விளையாடுவாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸுக்கு எதிர்த்து தான் வந்து பார்த
the great bath was found from the indus valley civilization nut okay la great bath abadina vandha pathina podu kulam abdin solvanga okay inda podu kulam vandha pathina indu sindhu samavali nagarigathala enga irukku abdin pathina vandu mohanjadaro abindra or edathula irukku okay la so inda mohanjadaro va enna solluvanga abdin pathina na mount of dead abdin solvanga okay la pudayunda nagaram abdin solvanga andha nagarathala dhaan vandha pathina podu kulam irundirukku okay appo 21th cancer enna abdin pathina vandu a மொஹஞ்சதாரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த மொஹஞ்சதாரோ என்ன சொல்லுவோம் புதுவிண்ட நகரம் அல்லது மவுண்ட் ஆஃப் டெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டாவது பாருங்கள் விச் சைட் ஆஃப் இந்த வேலி சிவிலைசேஷன் இஸ் நவ் இன் பாகிஸ்தான் ஓகேங்களா ஸோ பாகிஸ்தானில் இருக்க சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தினுடைய இடத்தின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் இந்த கேலிபங்கன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராஜஸ்தானில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து லோ லோத்தல் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கே இருக்குன்னா குஜராத்தில் இருக்குது ஓகே அதுக்கடுத்து ஆலம்கீர்பூர் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூபியில் இருக்குது இதில் எது வந்து பாகிஸ்தானில் இருக்குது அப்படின்னா ஹராப்பா மட்டும்தான் பாகிஸ்தானில் இருக்குது ஓகே அப்போ இருபத்தி ரெண்டாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பி ஹராப்பா ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இருபத்தி மூணாவது பாருங்கள் விச் சைட் ஆஃப் இந்த வேலி சிவிலைசேஷன் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் இந்தியா ஓகே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து சொன்னேன் இந்த ஹராப்பா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானில் இருக்குது அதே மாதிரி மொஹஞ்சதாரோ அப்படின்றதும் பாகிஸ்தானில் இருக்குது ஸோ எது மட்டும்தான் இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லோத்தல் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்குது லோத்தல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து குஜராத்தில் இருக்குது எங்கே இருக்குது குஜராத் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இருபத்தி மூணாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி நெக்ஸ்ட் ஒன் இருபத்தி நாலாவது ஸோ இருபத்தி நாலாவது த அரப்பன் சிவிலைசேஷன் லோத்தல் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து குஜராத்தில் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த லோத்தல் எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து போர்ட் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா துறைமுக நகரமாக இருந்திருக்கு எப்போ சிந்து சமலி நாகரிகத்தில் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா துறைமுக நகரமாக இருந்திருக்கு அதாச்சும் கப்பல் ஒரு போக்குவரத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோத்தில் தான் அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ குஜராத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடற்கரை இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோத்தல் இருக்குது ஓகேங்களா லோத்தல் வந்து ஒரு துறைமுக நகரமாக இருந்திருக்கு ஓகேங்களா அப்போ இருபத்தி நாலாவது கேன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் த போர்ட் சிட்டி ஆஃப் இந்த வேலி சிவிலைசேஷன் வாஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லோத்தல் ஓகேங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி லோத்தல் ஓகே ஸோ இந்த கேள்விகள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் மீண்டும் மற்றொரு கேள்விகளில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்